Welcome friends, welcome to Master's Academy. Today, we are going to discuss equation of motion, second part. Position time graph is the same as the position time graph. The same as the y axis is the same as the x axis. Position time, position is the y, time is the x axis. Okay. നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചും അതിലുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പോയാലോ നോക്കിക്കേ മോഷൻ ഓഫ് എ കാർ ഈസ് ഷോൺ ബിലോ യൂസിങ് എ ഡയഗ്രാം ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാറിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് വെക്കാനും മറക്കല്ലേ പൂജ്യം സെക്കൻഡിൽ എയിലായിരുന്നു പിന്നെ അത് ബിയിലായി സിയിലായി അങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിഗർ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ടേബിൾ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ സീറോയിൽ സീറോ ഓക്കെ ദെൻ സീറോയിൽ ടൂവ് ഇനി ഫോറിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ ഫോർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയിലാണ് ഫോർ സെക്കൻഡിൽ അത് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ട്വൻറ്റിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് തൊട്ട് താഴത്തെ സാധാണ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫോറിൻ്റെ താഴെ ട്വൻറ്റി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ സിക്സിൽ സിക്സിൽ എത്രയിലാണത് ട്വൻറ്റി സിക്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എയ്റ്റിലോ എയ്റ്റിൽ അത് ഫോർട്ടി ഫോറിലാണ് ദെൻ ടെണ്ണിൽ അത് ഫിഫ്റ്റിയാണ് ഇനി യൂസിങ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിഗർ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം വരച്ചാലോ ശ്രദ്ധിച്ച് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫിഫ്റ്റി വരെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ കുറച്ച് ചെറുതാക്കണം എങ്ങനെ ചെറുതാക്കണം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ ആക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ വലുതാക്കേണ്ട വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എടുത്താൽ അപ്പോൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈയിലും ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിലുമാണ് വൈയിലെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ സ്കെയിലാക്കണം അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ എടുത്തേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാമോ ഞാനപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ടൈം എന്ന് എഴുതണം സെക്കൻഡ് ഒന്ന് എഴുതണം വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്നത് പൊസിഷൻ ആണത് സെൻ അതിന് മീറ്റർ നമ്മൾ എഴുതിയ വേണം ഇനി ഇത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ നമ്മളത് എന്ത് ഗ്രാഫാന്ന് ആദ്യം തന്നെ എഴുതണം എന്ത് ഗ്രാഫാണത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് ആദ്യം എഴുതണം പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് പിന്നെ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്ത കാര്യം സ്കെയിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കെയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ഒരു കഷ്ണമാണ് അത് എത്രയാണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സീക്വൽ ടു വൺ സെക്കൻഡ് ഇത് നമുക്ക് വൈ ആക്സിസിൽ എഴുതണം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് വരിക നമ്മൾ ഫൈവ് ടെൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫൈവ് എന്നാണ് വരിക ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പോയിൻ്റുകൾ വേണം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പോയിൻ്റുകൾ എന്നുള്ളത് ഇപ്പുറത്ത് വരച്ച ടേബിളിൽ നിന്ന് നോക്കി എഴുതാം ഓക്കെ സോ സീറോയിൽ സീറോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സീറോൻ്റെ നേരെ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും അത് ഡോട്ടോ ക്രോസോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ടൂവിൽ ഫൈവ് ആണ് ടൂ ഇതാകുമ്പോൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ ടൂവിൽ നേരെ മേലോട്ട് പോയിട്ട് ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ ഒരു കുത്ത് ഒരു ഡോട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഫോറാണ് ഫോറിൽ ട്വൻറ്റിയാണ് ഫോറ് നേരെ മേലോട്ട് പോവുക ട്വൻറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും അതായി ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയണത് സിക്സിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സിക്സിൽ നിന്ന് നേരെ മേല
വര കുഞ്ഞു വര കഴിയലാണ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വര ഓക്കെ അത്ര ചെറുതായി പോയി അല്ലേ ആ അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കാണാമെന്നുണ്ടല്ലോ ദെൻ എയ്റ്റിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ വേണമെന്നോ എയ്റ്റിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പം നേരെ എയ്റ്റി നേരെ മേലോട്ട് പോട്ടെ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ രണ്ട് കുഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞു ലൈൻ താഴെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞു ലൈൻ അപ്പോൾ അതുമായി ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെ ടെണ്ണിൽ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടെൺ എടുക്കതാ ടെൺ ടെണ്ണിലെ നേരെ മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയിൽ വരും അപ്പം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റുകളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റുകളെയൊക്കെ സ്കെയിൽ വെച്ചൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം കൈകൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ നോക്കരുത് സ്കെയിലും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോരോ പോയിൻറ്റിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് സ്കെയിൽ വെച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞു കാണോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഏകദേശ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം പ്രോബ്ലത്തിൽ ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് യൂസിങ് ദ ഗ്രാഫ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കാർ ഇൻ ത്രീ സെക്കൻഡ് ത്രീ സെക്കൻഡിലെ കാറിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ സെക്കൻഡിലെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സെക്കൻഡിന് നേരെ പോവുക എന്നിട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് നോക്കുക ഇവിടെയാണ് ത്രീ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്കെയിൽ എടുക്കുക സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ ത്രീലിൻ്റെ നേരെ മേലോട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം അത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ പോയിട്ട് അങ്ങ് മുട്ടണം ഓക്കെ ത്രീൻ്റെ നേരെ മേലോട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ പോയി മുട്ടും തൽക്കാലം അത് വേറൊരു കളർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡോ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ പോലെയോ വരയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്രാഫിൽ അങ്ങ് പോയി മുട്ടും ഓക്കെ ആ മുട്ടിയ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സിൽ നിന്ന് നേരെ മേലോട്ടാണ് വരച്ചത് ഇനി ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ വൈയിലോട്ട് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് കണ്ട അപ്പോൾ നേരെ മേലോട്ട് പൊക്കിയിട്ട് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വൈയിലോട്ട് വരയ്ക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ നമുക്ക് ആ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വൈയിൽ പോയി മീറ്റ് ചെയ്തല്ലോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് പൊസിഷനാണ് ആ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പത്തിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അതായത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്ത് അപ്പോൾ ത്രീ സെക്കൻഡിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നേരെ ആ മൂന്നിന് മേലോട്ട് വരയ്ക്കാൻ മുട്ടും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ത്രീ സെക്കൻഡിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഫ്രം ദ ഗ്രാഫ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ കാർ ടു ട്രാവൽ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്ററിലെ സമയം കാണണം ഇതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് നേരെ ഗ്രാഫിലേക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ കൊണ്ട് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക നേരെ തിരിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ വൈ എന്നാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ടർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിനെ മുട്ടും ആ മുട്ടിയ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ താഴെ താഴെ ടൈമിലോട്ട് വരയ്ക്കാം അതവിടെ പോയി മുട്ടി ഓക്കെ ആ മുട്ടിയ പോയിൻ്റ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കണം ഏകദേശം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ആയിട്ട് വരും ഏകദേശമാണ് കേട്ടോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു അതായത് എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കേട്ടോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടൂവിനും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ അത് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് തൽക്കാലം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് എഴുതാം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സെക്കൻഡ്സ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീയോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും വരച്ചേക്കണം ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടല്ലോ വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടേബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഗ്രാഫ് വരച്ചു ആക്സിസ് എ
graph in the title is the position time graph pinna nammal scale ezhudanam x il 1 cm is equal to etrayana 1 second y il palaya scale thanne 1 cm is equal to 5 meter ini namaku point il mark kiya elupana sambhavam 0 il 0 appo 0 inde nere nammal 0 mark kiya then uh, 3 il 5 aanu appo 3 inde nere 5 il ottu point ini 6 il 10 appo 6 il nere engotte 10 il ottu adutha 9 il 15 appo 9 il nere mel ottu 15 il ottu then 12 il 20 12 il 20 any 15 le 25 15 le nere mele ottu poittu 25 any 18 le 9 30 ivadu varum ivadu varum ini nammal ee point ne ekka oru scale vechittu anga connect cheyanam okay scale vechittu connect cheyanam kim idu pole oru straight line namaku kittu idu varaikka mathra chodichittullu vera onnum chodichittilla appo itrey ullu idu varaikkanayittu elupan okay about this video, this chapter is a very good thing. If you are watching this video, you can subscribe to our channel. You can share it with your friends. If you have any doubts in the comments section, you can reply to your comments. Thank you for watching. Have a wonderful day.